I request Honorable Deputy Chief Minister. I request, I request, I request Director of Coordination. Thank you so much, sir. As we see, and the compassion for patients, please join me in a huge round of the dice, ladies and gentlemen. Today marks an ex honorable chief guest, guests of honor, dignitaries of the dice, ladies and gentlemen. Today marks an exciting moment of our young doctors who shall be presented to their first appoint appointment orders by the honorable chief minister himself. Of Jammu and Kashmir, Janab Umar Abdullah Sahab, in presence of the Council of Honorable Ministers. And she has achieved 91.2% in the exams. I request Dr. Nadia Javed from Kulgam to kindly come on the stage. I would really be appreciated because this is a lifetime journey that they have to do. So congratulations to all of them who are the senior. Thank you, friends. A huge round of applause is always the best thing to do. Thank you. I request Dr. Neeraj Kumar from Udhampur. <laughs> friends, join your hands. Ladies and gentlemen, we are honored to have Aga Aaj Hukumat ke taraf se hasil karte huye appointment order ki hamare tamam doctoran yaha pe maujood khawateen o hazrat aap sab ko mere taraf se assalamu alaikum aur adab सबसे पहले तो अपने तरफ से मैं उन तमाम डॉक्टरों को आज अपने ऑर्डर हासिल करने पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करेंगे उन लोगों की खिदमत करेंगे जिन लोगों की उम्मीदें अब आपसे जुड़ जाएंगी सेहत है तो सब कुछ है सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है हम अगर सेहतमंद हों तब जाके हम बाकी चीजों का फायदा ले सकें उनका मजा ले सकें उनसे कुछ हासिल कर सकें लेकिन अगर हमारी सेहत नहीं रही तो फिर बाकी तमाम चीजें वो बेमाने हो जाती हैं अक्सर बेचतर जब हम जैसे सियासतदानों से लोग मिलकर शिकायत करते हैं तो वो लाइन डिपार्टमेंट्स के हवाले से शिकायत नहीं करते मुझे अभी तक किसी ने यह नहीं कहा ना हमारे एरिया में लाइन मैन नहीं है बिजली का या हमारे सड़क का इंजीनियर नहीं है या वाटर सप्लाई का एडब्ल्यू हमारे इलाके में नजर नहीं आता लेकिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और टीचरों की प्रोफेसरों की गैर मौजूदगी उसका सबसे ज्यादा असर लोगों पर पड़ता है अब हकीकत यह है कि हम चाहें भी तो हम हर किसी को श्रीनगर और जम्मू में तैनात कर नहीं सकते ना हम करना चाहते हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को वो सहूलियत फरहम करें जिनका उनको हक है 
आज आमतौर पर हस्पतालों को लेके लोग शिकायत करते हैं शहर के हस्पतालों के बारे में भी लोग कहते हैं कि उस तरह का इलाज उनको मिलता नहीं है जिस तरह की वो उम्मीद करते हैं या जिस तरह का उनका हक है लेकिन खता हमारे डॉक्टरों की नहीं है खता उन हॉस्पिटलों को चलाने वाले सुप्रिंटेंडेंट्स की नहीं है खता उन मरीजों की भी नहीं है जो उन हस्पतालों पर पहुंचते हैं खता सबसे पहले तो हमारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम सही माने में तैयार कर नहीं सके अगर देहात के इलाकों में हमारे अस्पताल ठीक चले तो हमारे शहर के अस्पतालों की हालत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी हमारे शहर की अस्पतालों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि हमारे लोगों को देहात के इलाकों में मामूली चीजों के लिए भी इलाज नहीं मिलता अब अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हमारी बहनों को बेटियों को लंगे जाना पड़े तो जाहिर सी बात है कि लंगर में दबाव ज्यादा बनेगा अगर अपेंडिक्स निकालने के लिए या गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के लिए हमारे मरीज स्किम्स पहुंच जाए जो जो रेफरल अस्पताल स्किम्स को होना चाहिए था जहां सिर्फ सबसे ज्यादा मुश्किल केसेस जो है वो रेफर हो अगर मामूली सर्जरीज के लिए भी हमारे मरीज जो है स्किम्स पहुंचना शुरू हो जाए तो फिर वो अस्पताल वो काम कर नहीं पाएगी जो करना चाहिए था उनको तो मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के साथ और डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ बैठ के हमें कोई ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि हमारे रूरल अस्पताल जो हैं वो ठीक तरह से चले वो इलाके जो सर्दियों में कट जाते हैं मुझे खुद अफसोस होता है कभी कभी मैं मैं शर्मिंदा हो जाता हूं जब दूर दराज इलाकों में हम जाते हैं और वहां कहते हैं लोग कहते हैं ना फौज के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता अरे क्यों हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि बस फौज की बदौलत हम अपने लोगों को छोड़ें कि अगर उनको फौज का डॉक्टर मिलता है तो उनकी खुशकिस्मती क्योंकि सिविल अस्पताल में उनको डॉक्टर नहीं मिलेगा मैं तो वो एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जहां उन इलाकों में सिविल डॉक्टर ढूंढते हुए फौज के लोग आए और कहे ना हम आपके डॉक्टर से अपना इलाज करेंगे और वो मुमकिन है मुश्किल नहीं है डॉक्टर्स आज हमें खुशी है कि आप में से काफी सारे लोग आज अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हैं चाहे जम्मू सूबे से आए हैं चाहे कश्मीर से हैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई जब आप से बात करते हैं जो हमारे गांवों में दूर दराज इलाकों में और शहरों में जब कोई आदमी बीमार होता है वो भगवान के बाद किसी पे अगर विश्वास करता है तो आप लोगों पे करता है और सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो लोग ये समझ के आते हैं अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए कि हम उस भगवान के पास एक भगवान ऊपर है जिसको किसी ने देखा नहीं लेकिन आप वो भगवान हैं जिसको लोग देखते हैं ये उम्मीद आपसे रखेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप सब जम्मू मेडिकल कॉलेज या श्री श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही तोज्जो नहीं देंगे उन दूर दराज उन गरीबों को भी जाके उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे जो जम्मू में अभी कोई इलाज करेगा यहाँ बैठ के जो जो लोग इलाज कराएंगे ना उनकी दुआ लगेगी ना उनकी बद दुआ लगेगी लेकिन उन पहाड़ों के बैठे उन लोगों को अगर आप ठीक करेंगे उनकी दुआ भी लगेगी तो बद दुआ तो कभी देते नहीं लेकिन उनकी दुआ आपको जरूर लगेगी अगर इलाज नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं उनकी बद दुआ बड़ा असर करेगी तो आप अगर उनकी आप दुआएँ ले चले जाएंगे उन पहाड़ों से तो मैं आपको साफ कहता हूँ आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं आपको गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं सबसे बड़ी अगर ट्रीटमेंट अगर कोई आपको कुछ मिलेगा तो उन गरीबों से मिलेगा मुझे खुशी है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत हमारे टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं 
और आज भी अगर हम नजर दोहराएंगे कि शायद पूरे कंट्री में या पूरी दुनिया में मैं फकर से कहती हूँ जितने जम्मू कश्मीर के हमारे काबिल डॉक्टर्स हैं जहीन है उतने शायद कहीं हमें नहीं मिल पाएंगे लेकिन कमियां बहुत हैं चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं चाहे वो वैकेंसीज को लेके हैं आज जो ये लिस्ट है वो 325 की लिस्ट है और आज जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाएंगे वो भी 25 हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि ऑनरेबल सीएम साहब को सबको अपने हाथ से ऑर्डर दे पाते लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है वो भी तैयार हैं और कुछ में दो तीन केसेस में अभी वेरिफिकेशन नहीं आई है लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो 325 डॉक्टर्स हैं उनसे वो कमियां पूरी हो जाएंगी और दूर दराज इलाकों में जो ये जाएंगे और वहां पे लोगों को जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दी डॉक्टर्स अपॉइंटेड टूडे आई कंग्रेचुलेट every one of you for your success it is just a beginning of it and i hope the way you worked very hard for yourself for your personal achievement you will translate this achievement into a collective achievement for the society you will work as hard for the society from now on you dedicated yourself for this objective and god has been very graceful with you he has rewarded you in a manner that you expected now the expectations are with you that the society looks up to you for the services they deserve from you the help that that they deserve from you you are a very important part of the society in its functioning in its progress in its growth in terms of the services that you are going to provide and your cause your job is a noble job you have many reasons to work hard or not you had only personal reason to work hard till now now that you have taken this job you have more reasons multiple reasons to work hard or not 